హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు ది షో సో ఈ రోజు కరోనా పేషెంట్స్ గురించి కాకుండా కొన్ని వింత విషయాలు ప్రజలు మాట్లాడుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు అంటే హాస్పిటల్స్ లో జాయిన్ అవ్వాలంటే ఈత వచ్చి ఉండాలి అని అంటున్నారు ఎందుక అని ఆలోచిస్తే ఆ వార్త అందరినీ సంభ్రమాశ్చర్యాలకి గురి చేస్తోంది ఐసీయు వార్డులతో సహా వర్షపు నీటితో మునిగిపోయింది ఉస్మానియా హాస్పిటల్ యాక్చువల్లీ బెడ్సే అందట్లేదు సరిగ్గా పేషెంట్స్ కి ట్రీట్మెంట్ సరిగ్గా అందట్లేదని మాట్లాడుకుంటున్నాం మనం ఈ రోజు బెడ్స్ కిందకి పేషెంట్స్ ఉంటున్న ప్లేసెస్ అన్నిటికీ కూడా వర్షపు నీరు రావడం ఎలాంటి ఐ మీన్ ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ పేషెంట్స్ కి అందిస్తుంది అనేది ప్రశ్నార్థకంగా మార్చింది ఎన్నో ఏళ్లుగా మనం చూస్తున్నాము గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ అక్కడ ఉన్న సౌకర్యాల గురించి మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నాము మార్పు రావాలని కోరుకుంటున్నాం ఇప్పటికీ అవ్వలేదు అట్లీస్ట్ ఇప్పుడైనా కరోనా అయినా ఒక గుణపాఠం నేర్పుతుంది రాజకీయ నాయకులకి అనుకుంటే అది లేకుండా పోయింది సరే మరి ఈ రోజు మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం అసలు ఎలాంటి మార్పు వస్తే బాగుంటుంది అసలు గవర్నమెంట్ ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తుందా ఎలాంటి విషయాలు చేస్తే ఈ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ బాగుపడతాయి లేకపోతే అక్కడ అరేంజ్మెంట్స్ కానివ్వండి ప్రజలకి అందుబాటులో ప్రభుత్వ దవాఖానా అనేది ఎప్పుడు ఉంటుందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇదే అంశంపై మాట్లాడడానికి ఈ రోజు ఎస్క్యూబ్ టీవీ ఇన్వైట్ చేసింది బండారు రామ్మోహన్ రావు గారు రాజకీయ సామాజిక ఆర్థిక విశ్లేషకులు నమస్కారం అండి మరొకరిని కూడా ఇన్వైట్ చేసాం మనం ఈ రోజు రవళి రెడ్డి గారు టీఎస్ కాంగ్రెస్ నుంచి టీఎస్ అఫీషియల్ స్పోక్స్ పర్సన్ నమస్కారం అండి నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు ది షో ముందుగా రవళి రెడ్డి గారు యాక్చువల్లీ టీఆర్ఎస్ నుంచి కూడా మనం ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది బట్ మనకి అందుబాటులోకి రావట్లేదు ఎవరు కూడా టీఆర్ఎస్ నాయకులు కావచ్చు అలాగే బీజేపీ నుంచి కూడా మనం ఇన్వైట్ చేసాము దాని నుంచి కూడా ఎలాంటి రెస్పాన్స్ లేకపోవడం బాధాకరం ఎందుకంటే ఇలాంటి ఇష్యూస్ లో మాట్లాడలేకపోవడం ఎందుకంటే తప్పు బారి వైపు ఉంది అనుకోవాలో ఏమో తెలియదు అట్లీస్ట్ మీరన్నా వచ్చారు అండ్ మీరు గతంలో కూడా మరొక పార్టీలో కూడా పనిచేశారు అండ్ నౌ యు ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అయితే పార్టీలను కాసేపు పక్కన పెట్టి అటు విశ్లేషకులు కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తారు మీరు కూడా మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ గా ఒక మంచి పాయింట్స్ ని ప్రభుత్వానికి తెలియజెప్పే ప్రయత్నం చేద్దాము అదే ఎస్క్యూబ్ టీవీ కోరుకునేది కూడా ఖచ్చితంగా మీరు ఆ దిశగా ప్రయత్నం చేస్తారని పాలనని అర్థం పడుతుంది మీ ఆర్టికల్ అంటే ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్ లోని పనితీరు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ముందుగా ఒకసారి ఓవర్వ్యూ గా మీ అభిప్రాయం తెలియజేయండి అందుకని థ్యాంక్ యూ మా సమాజం ఆర్టికల్ ను మీరు చదివి అభిప్రాయం చెప్పినందుకు అందుకనే జలాజంత్రం తెలంగాణలో నీళ్ళు ఎక్కువ వస్తే జలాజంత్రం అంట జలాజంత్రం పాలకుల పలాయన మంత్రం అని రాశాను నేను చాలా పత్రికలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు ఇట్లా ఉండడం బాధాకరం తప్పనిసరి బాగుండాలని కోరుకునే వాళ్ళం మన అందరం కూడా రజనీ రెడ్డి గారు కానీ మీరు కానీ మా అందరం కూడా నేను అరవై రెండు ఏళ్ళ క్రితం నేను పుట్టింది ఆసుపత్రిలోనే నా పిల్లలు ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ క్రితం ఇద్దరు కూడా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అంటే ఊళ్ళో ఉన్న పనుకుబడి గల వాళ్ళు కానీ పేదలు కానీ పెద్దలు కానీ గొప్పవాళ్ళు కానీ పేదలు భేదం లేకుండా గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రులు ఉపయోగించుకున్నాం గతంలో ఇప్పటికి మా నాన్న గారికి జబ్బు వస్తే సరిగ్గా పదిహేను ఏళ్ళ క్రితం ఉస్మానియాలు జరిపించారు ఐసీయూలో బ్రహ్మాండమైన ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు కానీ ఈ పది పది ఏడేట్ మరి అధ్వాన ఎందుకైందంటే ఇప్పుడు మన ఉస్మానియా హాస్పిటల్లో ముంజేది కంకణానికి అర్థం ఎందుకు అన్నట్టు కనపడుతున్నాయి కదా నీళ్లు అది చాలా బాధాకరం అది జోకులు వేసుకుంటున్నాం మనం అంటే మనకు విషాదంలో కూడా ఒక్కోసారి అటువంటి జోక్స్ వస్తాయి మనకు విషాదం కదా అది మానవ విషాదం అది ఓ రకంగా చెప్పాలంటే నేర పూర్తి నిర్లక్ష్యం ప్రభుత్వం చేస్తున్న నేర పూర్తి నిర్లక్ష్యం నేను విశ్లేషకులుగా ఏఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మంచి చేస్తే మంచి అని మెచ్చుకున్నాను కానీ చెడ్డు చేస్తే ఏమవుతుంది తప్పని అనాల్సింది లేకపోతే ఏమవుతుందంటే మంచి వాళ్ళ మౌనం మనం ఆ పాలనలో మగ్గాల్సి వస్తుంది అందుకని తప్పనిసరి దీని మీద నేను పూర్తి తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నా వాళ్ళ ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో జరిగింది మానవ తప్పిదం అది ప్రకృతి వైపరీత్యం కాదు అందుకని పాలకుల శాపం ప్రకృతి వైపు వైపరీత్యం గతంలో రెండు వేల సంవత్సరంలో నేను చూశాను మన మన రజనీ రెడ్డి గారు కూడా గుర్తుండదు రెండు వేలలో మనకు ఉస్మా హుస్సేన్ సాగర్ పెద్ద వరదలు వచ్చింది ఇరవై సెంటీమీటర్ల వర్షం ఒకే రోజు గుర్చింది అప్పుడు అశోక్ నగర్ ఆ వీధుల్లో కార్లు తేలిపోయినాయి కార్లు అరుంధతి నగరం అని మేము తర్వాత మేము కుకింగ్ బేజల్స్ పంచి తిరిగా ఇరవై సెంటీమీటర్ల వర్షం ఒకే రోజు గురిసింది కనుక అది అది ప్రకృతి వైపరీత్యం అంటే ప్రకృతి వైపరీత్యం కానీ ఆరు ఏడు సెంటీమీటర్ల వర్షానికి వర్షపు నీళ్ళు రాలే నేను అంటున్నాను వర్షపు నీళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఫ్రెష్ నీళ్ళు ప్రకృతి ప్రసాదించిన నీళ్ళు అది కూడా కాదు సమస్య 
ఆ ఉస్మానియా హాస్పిటల్ కింద నుంచి ఆ ఖాళీ జాగా నుంచి మూసి నది పక్కనే ఉంటుంది కదా మూసి నది ఒక ఒక వరద కాలువ మురికి కాలువ వంగి పొరలి వాటిలోకి వచ్చేసింది అంటే ఆసుపత్రికి ఎందుకు పోతాము మనం హైజీన్ కోసం పోతాం ఆసుపత్రి ఇంటి కన్నా పదినామా ఇప్పుడు గుడి ఇంటి కన్నా గుడి పదినామా గుడి పని ఇంటికి పదినామా అంటే ఇల్లు కన్నా హాస్పిటల్ పదినామా పోతే పదినామా లేకుంటే అయిపోయింది కదా కొత్త చప్పులు రజినీ ఇంతకుముందు పిచ్చాపాటిగా మాట్లాడుతుంటే అన్నారు అంటే హాస్పిటల్కి పోతే ఏమవుతుంది కొత్త రోగాలు వచ్చే పరిస్థితి కనుక ఖచ్చితంగా ఇది ప్రభుత్వ వైఫల్యం అని నేను అంటున్నాను ప్రభుత్వం పలాయన మంత్రం చిత్తగించిందని నేను అంటున్నాను ఇంకొక మాట కూడా అంటున్నాను ఇప్పుడు ఏనుగంత సమస్య ముందర పెట్టుకొని కేసీఆర్ గారు నాకు నా గజ్వల్ ఎమ్మెల్యే నాకు నేను నాకు నా గజ్వల్ నియోజక రిప్రజెంటేటివ్ చేస్తాను రిప్రజెంటేటివ్ గా పనిచేస్తున్నాను ఆయన నా ప్రతినిధి ఆయన ఒకరి పంపి మా దగ్గర ఇప్పుడు మీరు ఒక చూడండి జిల్లాలో ఆసుపత్రులు కడతా అన్నారు ఇక్కడ పోయిందే తెలియదు మా దగ్గర ఒక్కరి దగ్గర లాభం లేదు మా దగ్గర బ్రహ్మాండం అయింది అది వేరు కానీ మీరు ఆయన ఇప్పుడు జరుగుతున్న మొత్తం విషాదంలో దేని మీద సమీక్ష చేస్తున్నారు అంటే రోమ్ నగరం కాలిపోతున్న నీర చక్రవర్తి లాగా నేను అంతకుముందు మొన్న మొన్న పాలకులార కళ్ళు తెరవండి మొన్న ఒక మూడు రోజుల కింద ఆటికలు రాసిన ఈయన గురించి మాకు ప్రగతి బాగుంటుంది ఉన్నప్పుడు వ్యక్తిగతంగా వ్యక్తిగత హరణం చేయను నేను కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నిన్న మొన్న సమీక్షలు చూస్తే నాకు తప్పనిసరి కేసీఆర్ కానీ ఈ మాట అనుబుద్ధ అవుతుంది ఏమంటున్నాను స్పష్టంగా రోమ్ నగరం కాలిపోతున్న ఇరవై చక్రవర్తి లాగా మీరు విద్య గురించి వైద్యం ఉద్ధరించిన గాక విద్య గురించి మాట్లాడతారు ఇవాళ వైద్యం గురించి నాలుగేళ్ల క్రితం మీరు ఉస్మానియా హాస్పిటల్కి పోయినరు అక్కడ కూల కొడతా అన్నారు వేరే పార్టీ వాళ్ళు వద్దనవచ్చు కానీ నాలాంటి వాళ్ళు మనం వ్యాసాలు రాసిన హెరిటేజ్ బిల్డింగ్ ను అట్లాగే ఉంచి మిగతా బిల్డింగ్ ను కూల కొడతారా ఏం చేస్తారో ఇరవై ఏడు ఎకరాలు ఇవాళ సెక్రటేరియట్ బిల్డింగ్ కన్నా రెండున్నర ఎకరాలు ఎక్కువ ఉంది అది ఇంకా ఆ బిల్డింగ్ ను పక్కే కూల కొట్టి కట్టబడ్డ కానీ మొత్తం కూల కొట్టమని ఎవరు అనలే మేధావులు అనలేదు పార్టీల వాళ్ళు కూడా నాకు తెలిసి అనలేదు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కూడా నేనేదో మాట్లాడుతూ అన్నారు మేము హెరిటేజ్ బిల్డింగ్ ను కూల కొట్టద్దన్నాం కానీ ఇవన్నీ అన్నారు అంటే ప్రతిపక్షాలు వద్దంటే ఊరుకుంటారా ఊరుకుంటే అట్లా ఐదు ఆరేళ్లుగా ఆయన చేస్తున్న పని ఏమిటి ఏది వద్దంటే అది చేసింది కదా నేనేమంటున్నాను అందరిలాగా కాదు చాలా వద్దన్నారు ఆ పని అని అయితే ఆఖరికి ప్రత్యక్ష నిదర్శనం ఇవాళ కనపడుతుంది మనకు మనకు సెక్రటేరియట్ బిల్డింగ్ లో నూట ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ళు వంద ఏళ్ళు అరవై ఏళ్ళ బిల్డింగ్స్ కూడా ఎవరు వద్దారు ఎనిమిది ఏళ్ళ క్రితం కట్టిన బిల్డింగ్ నుంచి మొదలు పెడితే అంతకుముందు ముప్పై ఏళ్ళ లోపటి అన్ని బిల్డింగ్స్ పనికి వచ్చే కూడా కొడుతున్నారు కదా అందరు వద్దన్నాం కదా నాలాంటి వాళ్ళని కూడా వద్దన్నాం కదా మరి ఎందుకు కూడా కొడుతున్నారు ప్రతిపక్షాల మాటే గౌరవిస్తే మేధావుల మాటే గౌరవిస్తే మీరు విద్యావంతుల మాటే గౌరవిస్తే ఇవాళ మనకు సెక్రటేరియట్ కూల కొట్టద్దు కదా అంటే ఏమైందంటే ఏ వంక అంటే ఏ వంక అని తెలంగాణ సామెతలు ఏ వంక చూపెడుతున్నారు ప్రతిపక్షాలు వద్దన్నారు వద్దన్న విషయం ఆరేళ్లుగా అదే నాగిందా కేసీఆర్ గారు తలుచుకుంటే చీతయ్య ఎవరికి చెప్పి ఎవరికి వినడు ఆయన మాట అయింది అన్నట్టు ఆయన చేసుకుంటే పోతున్నాడు అది ఒక నియంత్ర లక్షణం కానీ నియంత్రణతో కూడా కొన్ని మంచి పనులు చేస్తున్నాను ఒప్పుకుంటున్నాను నేను నేనే స్పష్టంగా మీతో నేను చాలా మాట్లాడాను నేను మాట్లాడాను మనం మిషన్ భగీరథ గురించి కానీ కాళేశ్వరం గురించి కానీ ఇవాళ వ్యవసాయ నియంత్రణ వ్యవసాయం కానీ గురించి ప్రతిపక్షాలు లాగా ఈ ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయాలు కావు కదా మావి కనుక మంచిని మంచి చెడ్డం చెడ్డం అంటే ఇవాళ పూర్తిగా నేను కేసీఆర్ గారి చర్యను ఖండిస్తున్నాను ఇది సరి అని కాదు అంటే కళ్ళు మూసుకొని పాలన చేస్తున్నారు పాలన ఉందా లేదా తెలుస్తుంది గత మొట్టమొదటి నెల రోజులు లాక్డౌన్ నెల రోజులు ఏదో ఉద్ధరిస్తున్నాం చేసేస్తున్నాం అన్నట్టు బీజేపీ ప్రతినిధి లేరు కానీ అక్కడ మోడీ గారు ఇక్కడ కేసీఆర్ గారు బ్రహ్మాండ మధ్యలో కూడా మాట్లాడారు ఏమైంది అక్కడ ఆఖరికి అంటే ఇవాళ గత నెల రోజులుగా పాలన స్తంభించిపోయి ఎక్కువ మొత్తకాయలు పడుతున్నాయి ఇక్కడ మనకు సెక్రటేరియట్ కూలగొడుతున్నారు అంటే ఇంత హైదరాబాద్ ఏమొచ్చింది ఇవాళ సెక్రటేరియట్ కూలగొట్టి కట్టేంత దానికన్నా ఇవాళ హాస్పిటల్ కనుక ఆరేళ్లుగా వద్దంటున్నా కడితే ఇవాళ అందరు హర్షిద్దాం కదా అంటే ఏంది ప్రజా వైద్యం పట్ల ఈ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది అట్లా విద్య పట్ల కూడా వాళ్ళు నిన్న ఇవాళ సమీక్ష పెట్టిండ్రు క్లాసులు నడవానా వద్దా దానికి సంబంధం ఉందా మొన్న ప్రగతి భవన్ నుంచి కేసీఆర్ గారు అంటే ఒక పెద్ద సమస్యను పక్కదారి పట్టించడానికి పత్రికల వాళ్ళను మీడియాను కూడా పక్కదారిని పట్టించడానికి మీకు జగిత్యాల రైతులతో మాట్లాడి నీళ్ళు వస్తున్నాయా వర్షాకాలం నీళ్ళు వస్తున్నాయి కాలువలు పాడుతున్నాయి అట్లానే నిన్న కాక మొన్న నియంత్రిత వ్యవసాయంలో పంటలు బాగా వేశారా నిన్ననేమో వ్యవసాయం మీద మన విద్య మీద అంటే ఏమవుతుందంటే టాపిక్ డైవర్షన్ చేసే ఆ కళ ఆయనలో ఉంది నేనేమంటున్నా ఆ కళ ఇక్కడ రాజకీయాలు చూపెట్టు స్పష్టంగా ప్రజలు కష్టంలో ఉన్నప్పుడు నేనున్నానని
ఎప్పుడు పలకరించాలి అప్పుడు పరిగణి ఐదు కోట్ల సమస్య కదా డబ్బులు లేక కదా వాళ్ళ నువ్వు ఐదు కోట్లు ఇచ్చి వచ్చినా ఓదార్చాల్సిన టైం లో ఓదార్స్తే లెక్క ఇవాళ కూడా అంతే నేనేమంటున్నాను ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉన్న ఆయన ఆ నీళ్లను నడుచుకుంటూ పోవాలండి అప్పుడు తెలుస్తుంది ప్రజల కష్టాలు పేదలు హాస్పిటల్కి వచ్చేదే ఆ పేదలు అక్కడికి వస్తున్నారు పెద్దోళ్ళు ఎవరు పోతలేరు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఉన్నోడుక వైద్యం లేనోడుక వైద్యం అయిపోయింది అటువంటి అప్పుడు పేదలు వైద్యం చెందే చోట నీ ప్రగతి భవన్లకో నీ అసెంబ్లీలో నీళ్ళు వస్తే ఊరుకుంటావా మూడు నిమిషాలు కరెంటు పోతే ఊరుకోవద్దు ఊరుకోము కదా అన్నారు కదా కరెంట్ ఇస్తున్నావే మరి అటువంటి అప్పుడు ప్రభుత్వ భవనాలకు నీళ్ళు ఎందుకు పోతలేవు పెద్దల ఇళ్ళకు నీళ్ళు ఎందుకు పోతలేవు ఇవాళ ప్రభుత్వ వైద్యశాల ప్రతిష్టాకరమైంది నిజంగా ఉస్మానియా వైద్యశాల వైద్యశాల అంటే ప్రపంచంలో ప్రసిద్ధిగా అంచింది అటువంటి దాన్ని మనకు విశ్వనగరం చేస్తామని నువ్వు వీరాలు బయలుకేమే విశ్వనగరంలో ఈ ఆసుపత్రి ఉందని ఇది ఎప్పటికి ఉండిపోతుంది నా బాధ ఏంటంటే ఇవాళ హైదరాబాద్ ఇమేజ్ దెబ్బది హైదరాబాద్ అని గర్వంగా చెప్పుకునే మన అందరం కూడా హైదరాబాద్ ఇమేజ్ దెబ్బతీసే చర్య ఇది స్పష్టంగా రజనీ గారు పోతా అన్నారు కనుక వారికి టైం ఇద్దాం నేను ఆఖరి కూడా మాట్లాడతాను ఇవాళ నేర పూరిత నిర్లక్ష్యం ప్రభుత్వం ఉందా లేదా పరిస్థితి ముఖ్యంగా దీనికి అంతటికి కూడా ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారిని అన నేను సమస్య ఇక్కడ వస్తుంది మంత్రివర్గం ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా ఆఖరికి అక్కడ మోడీ ఇక్కడ కేసీఆర్ గారు ఇద్దరే కదా రాజ్యం చేసేది అక్కడ జగన్ గది వేరు ఇంకా కానీ ఏమైతుందంటే మీరు ఈ వ్యక్తి వ్యక్తి పాలన అంటే వ్యక్తి చుట్టూ పాలన జరుగుతున్నప్పుడు ఏమైందంటే వ్యక్తులనే అనవాల్సి వస్తుంది బాధ్యులు మీరే అవుతారు వాళ్ళ మంత్రివర్గంలో ఈటల రాజేంద్ర గారు ఉన్నా కూడా ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా ఆయన చేతిలో కొంత అధికారం ఓర్టు రోజు మట్టికాయలు వేస్తుంది హాస్పిటల్లో చుట్టూ ప్రజలు తిరుగుతున్నారు ఇరవై ఏడు ఆసుపత్రులు ముప్పై ఆసుపత్రులు తిరుగుతున్నారు మరి అప్పుడు నిజంగా ఒక కరోనా వస్తే భయంతో నిన్నే ఇవాళ చూశాను నేను మనకి ఎక్కడ గుండె పడుతుంది అనిపోయాడు కరోనా వచ్చిందని హాస్పిటల్ ముందు కుప్ప కూలిపోయాడు అంటే ఈ పరిస్థితి ఇవాళ ఆరోగ్య అత్యవసర పరిస్థితి మనం వేరే వాళ్ళని చూసి పోల్చుకుంటే లాభం లేదు నిజంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసుకుంటే మనం బాగున్నాం మన ఇండియా ఇండియాలు చూసుకుంటే మనం బాగున్నాం కానీ ఇది పెట్టే అయిపోయి ముందు ముసళ్ళ పండుగ ముందు ఉన్నది ముసళ్ళ పండుగ ఈ ముసళ్ళ పండుగను ఎదుర్కోవడానికి సరైన సన్నద్ధం లేదు ఉన్న ఆసుపత్రులు ఈ రకంగా ఉంటాయి అని నేను ఖచ్చితంగా ఈ వైఫల్యానికి ప్రభుత్వమే పూర్తి బాధ్యత వైద్యాలను కోరుతాను